E aí, pessoal, tudo bem? Professor Nélio Alves falando. Neste vídeo, pessoal, vamos fazer um exercício resolvido de estrutura condicional. Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado, né? Fazer um programa para ler as duas notas que um aluno obteve no primeiro e segundo semestres de uma disciplina anual. Em seguida, mostrar a nota final que o aluno obteve no ano, juntamente com o texto explicativo. Vamos ver aqui então, né? por exemplo, ó, o aluno obteve essa nota aqui, 45,5, 31,3, eu somo as duas notas, né? e aí eu vou mostrar, nota final foi 76,8, beleza? Vamos continuar lendo aqui, né? Caso a nota final do aluno seja inferior a 60, mostrar a mensagem reprovado, conforme exemplos. Todos os valores devem ter uma casa decimal. Então, aqui no exemplo de baixo, o aluno obteve a nota 34,23,5, e eu vou mostrar que a nota final dele foi 57,5. Nesse caso aqui, a nota foi menor que 60, então eu vou mostrar a mensagem reprovado. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos resolver isso aqui. Eu vou precisar de três variáveis, né? uma variável aqui para nota 1, nota 2 e depois para soma, beleza? Todas essas variáveis vão ter que ser double, porque pode aceitar casas decimais. Então, vamos lá. Vamos declarar aqui, então. Eu já preparei meu Visual Studio aqui com um projeto criado. Double, nota 1, nota 2 e... Soma. Muito bem, a nota 1 o usuário vai digitar, então, double.parse, né? aquela história que a gente está fazendo aqui já, então, console.readline. Aqui em cima eu vou colocar, então, o using system.globalization, beleza? E aqui eu vou colocar cultureinfo.invariantculture. Maravilha, vou fazer a mesma coisa, então, aqui para a nota 2, eu vou ter que ler as duas notas, nota 1 e nota 2. Depois que foram lidas as duas notas, eu vou calcular essa soma aqui e mostrar. Né? Então, soma recebe é, a nota 1 mais a nota 2, beleza. E aí eu vou mostrar na tela, então, a mensagem, né? console.writeline. No caso aqui vai ser nota final igual, nota final igual, concatenado com a soma. Né? E esse soma eu vou ter que dar um to string aqui formatar ele com uma casa decimal, cultureinfo.invariantculture. Maravilha, beleza. Só que agora tem aquele detalhe, né? Se essa nota final ela for menor que 60, eu vou ter que mostrar a mensagem reprovado. Eu só vou mostrar a mensagem reprovado se a nota for menor que 60. Se não for, eu não faço nada. Como eu não tenho que fazer nada caso a nota não seja menor que 60, eu vou usar uma estrutura condicional simples. Se for menor que 60, eu mostro. Se não for, eu simplesmente pulo e não faço nada. Então, vai ser assim. Ó. Se a soma for menor que 60, 60.0, né? lembrando que quando o número é double, é sempre bom a gente colocar o ponto zero, beleza? Muito bem, se isso aqui for verdade, eu vou mostrar na tela né? que a pessoa foi reprovado. Né? Igualzinho está aqui, beleza, reprovado. Muito bem, ponto e vírgula, fechou aqui, né? E acabou o programa, tá bom? Ficou desse jeito aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, desse jeitinho que tá aqui, beleza? Vamos testar pra gente ver se vai funcionar, né? Vamos rodar, beleza? Vamos lá. Eu vou digitar aqui os mesmos dados aqui do exemplo, né? Então, 45.5 e 31.3. Nota final 76.8, certinho. Agora eu vou rodar de novo o programa para o outro exemplo. Vamos lá. 34.0, 23.5, nota final 57.5, e aí sim eu vou mostrar a mensagem reprovado. Então é isso pessoal, neste vídeo nós vimos um exercício resolvido, utilizando uma estrutura condicional simples. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!